Moja kwa moja kutoka London hii ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Maafisa wa Iran watupilia mbali swala la kuzungumza na Donald Trump bila ya kuwepo kwa masharti yoyote kabla ya mazungumzo. Huku matokeo ya awali yakianza kuchomoza nchini Zimbabwe kumekuwa na maswali kuhusu mamlaka za uchaguzi. Vijana wanashikiliwa kinyume na matakwa yao na kuteswa na kunyanyaswa katika vituo vijulikanavyo kama vya kutibu uraibu. Tuna taarifa ya kinifu. Na katika michezo saa chache tu kabla ya mashindano ya riadha barani Afrika kuanza baadhi ya wanariadha wanaweza kukosa mashindano kutokana na itilafu za uchukuzi na pasi za kusafiri. Hujambo na karibu katika dira ya dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikuletea takriban nusu saa ya habari maelezo uchambuzi maoni yako pamoja na michezo mimi ni Salim Kikeke nikiwa hapa London wiki moja tu baada ya kutoa maneno makali dhidi ya Iran kupitia Twitter hivi sasa rais wa Marekani Donald Trump anasema atakutana na viongozi wa Iran bila masharti yoyote hivi karibuni Marekani ilijitoa katika makubaliano ya mpango wa nuclear wa Iran jambo ambalo lilikasirisha sana washirika wengi wa Marekani na pia kuathiri uhusiano baina ya nchi hizi mbili Suluma Kasim anatuarifu zaidi Wakati Marekani kitarajiwa kuweka vikwazo zaidi dhidi ya Iran katika kipindi cha wiki moja, Donald Trump aliulizwa katika mkutano wa andishi habari, iwapo yuko tayari kukutana na rais wa Iran na kwa masharti gani? Bila shaka nitakutana na Iran wakiwa wanataka mkutano. Sijui kama wako tayari maana kwa sasa wanapitia wakati mgumu. Lakini nilivunja ule mkataba na wao. Unajua ulikuwa mkataba wa kipuzi. Naamini kuwa hatimaye watataka tukutane na nitakuwa tayari kwa hilo wakati wa wote watakaposema. Na sitofanya hivyo kwa ajili ya nguvu yetu au dhaifu, bali ni kwa kuwa ni jambo sawa la kufanya. Siku tisa zilizopita, Trump alitumia maneno makali zaidi dhidi ya Iran katika mtandao wake wa Twitter, alimonya Rais Rohani kamwe asijaribu kabisa kuitolea vitisho Marekani la sivyo basi atapata kipigo ambacho wachache sana katika historia wameshawahi kukipata. Huu sasa ndio mtindo wa kempia. Kwanza Trump huku abili mambo kwa maneno makali na kiongozi wa nchi hasimu. Lakini baadaye tena huketi na kuzungumza nao. Alimtisha Kim Jong Un kwa vitisho na hasira kuhusu silaha za nyuklia kabla kukutana naye na baadaye kwa marafiki. Nia hii ya Trump kukutaka kuzungumza na Rais Rouhani inaonekana kama juhudi zaidi kutafuta usuhuba wa kibinafsi na kiongozi mwingine tena hasimu wa Marekani. Idara ya Ulinzi ya Marekani imekuwa ikishtumu Iran kwa kuwa mfadhili mkuu wa ugaidi wa kimataifa. Rais anataka kukutana na atalenga zaidi kutafuta suluhisho ya matatizo. Iwapo Wairani wangeonyesha kujitolea kuleta mabadiliko katika uhusiano wao na raia wao wenyewe na kukubali kuwa umefika wakati wa kuingia mkataba wa nyuklia utakaohakikisha kudhibiti silaha haramu. Hivyo basi rais amesema kuwa yuko tayari kufanya mashauriano nao. Iwapo mkutano huu utafanyika, basi utakuwa ni mkutano wa kwanza kati ya Marekani na viongozi wa Iran katika zaidi ya miaka 40. Suluma Kasim, BBC. Unaweza kupata habari hiyo kwa kina moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi kupitia tovuti yetu maridadi kabisa BBC Swahili. bbc.com mkwaju Swahili tovuti hiyo yenye mwonekano mpya. Tuangazie sasa taarifa nyingine zinazogonga vichwa mbalimbali vya habari duniani kwa wakati huu. Tume ya uchaguzi nchini Komoro imesema watu wengi wameunga mkono mabadiliko ya katiba ambayo huenda yakamwezesha rais wa hivi sasa kuendelea kuwa madarakani kwa miaka kumi zaidi. Tume inaeleza karibu asilimia 93 eh, imeunga mkono kura hiyo. Chini ya mabadiliko hayo mfumo wa madaraka ya rais kuzunguka kutoka kisiwa kimoja hadi kingine utakomeshwa na Uislamu kutangazwa kama dini rasmi ya taifa. Mkuu wa kampuni ya ndege za abiria nchini Malaysia amejiuzulu kufuatia ripoti juu ya ndege ya shirika la Malaysia ya MH370 ambayo ilitoweka ikiwa na watu 239 ndani yake. Ripoti hiyo imeeleza baadhi ya dosari za maafisa wa kuelekeza ndege katika kutozingatia utaratibu unaotakiwa. 
Rais Trump akiandika katika mtandao wa kijamii wa Twitter amesema kula njama sio halifu maneno yake hayo ni kufuata kufuatia kuzidi kwa tuhuma zinazohusisha kampeni yake ya uchaguzi na nchi ya Urusi ayo yanaambatana na kesi ya mwanzo kabisa iliyowasilishwa na maafisa mashtaka ambao wanachunguza mawasiliano kati ya kampeni ya Trump na Urusi Mkuu wa tume ya uchaguzi nchini Zimbabwe Priscilla Chigumba ametangaza matokeo ya awali baada ya kura kupigwa siku ya Jumatatu. Matokeo ya ubunge yanatangazwa kutokea katika kila jimbo. Matokeo ya urais yatatangazwa kwa wakati mmoja mara tu yatakapokusanywa yote nchi nzima. Awali Chigumba alikuwa na uhakika kuwa hakukuwa na udanganyifu au wizi wa kura mgombea wa chama kilichopo madarakani za UPF Rice Emerson Mnangagwa na yule wa upinzani wa chama cha MDC Nelson Chamisa wote kwa pamoja wamesema wana uhakika wa kupata ushindi mwandishi wetu Omar Mutasa ambaye ameweka kambi nchini Zimbabwe na ungana nasi sasa moja kwa moja kutoka mjini Harare uh, Omar tuna taarifa kwamba upinzani umejitangazia ushindi upinzani tu ambao umejitangazia ushindi bila shaka na wafasi wa chama tawala cha Zanu PF na wao wamekuwa wakijitangazia ushindi lakini tusisahau kwamba majimbo yaliyotangaza sasa hivi ni madogo sana ni idadi ndogo sana ukilinganisha na majimbo mbili na kumi. Jioni ya leo sasa hivi hapa ukipita katika e, makao makuu ya MDC utawakuta vijana wako nje pale wanashangilia, wanaimba. Yaani kila mtu anajiuliza, kila mtu an, anajigamba kwamba kashinda. Hata Tendai Biti ambaye aliwahi kuwa waziri wa fedha ambaye sasa hivi mko kwenye vyama vya muungano na Nelson Chamisha hii e, MDC naye kasema kwamba bila shaka kunaonekana kuna kuna mkono wa mtu au kuna njama fulani ambazo zilizopangwa au, au MDC iweze kufanya nini e, kupoteza a, uchaguzi huu muda mfupi uliopita pia mimi niliweza kuandaa taarifa ifuatayo kuhusiana na hali ilivyo katika mji huu wa Harare wafasi wamejaa kila mahali mioyo yao ikidunda kwa matarajio makubwa Siku moja baada ya Zimbabwe kupiga kura katika uchaguzi wa kihistoria, shughuli mitaani humo zimerejea katika hali yake tena. Maisha yanaendelea kama kawaida. Like now. Kama sasa unaona watu wa MDC wanakimbilia huku wakikabiliana na wazanu PF. Hakuna kupigana wala nini. Hata jana wakati wa kura kulikuwa na amani kila mahali. I'm hoping for for us as Zimbabwe. sisi hapa Zimbabwe tutaendeleza utulivu wakati tunasubiri matokeo. Na nadhani baada ya matokeo kila mtu atafurahia, hakuna ghasia wala hakuna nini. People exactly especially Watu hasa wale wafuasi hawana uhakika nini kitatokea. Kwa hiyo hawasemi chochote kwa kweli. Wanahitaji zek watangaze matokeo. To announce the results. Maduka na biashara zimefunguliwa lakini baadhi wameamua kusubiri kwenye maeneo ya kupumzika. Ukiangalia maisha ya watu hapa yanayoendelea sasa hivi, sio rahisi kuamini kwamba taifa hili limeweza kufanya uchaguzi mkuu wa urais wa kimataifa. Wananchi wa Zimbabwe sasa hivi, macho yao na masikio yao wameyaelekeza katika tume ya uchaguzi ya Zimbabwe. Leo chombo chenye jukumu la kusimamia uchaguzi huu kimekuwa kikitangaza matokeo ni mwenyekiti wa tume akiwahakikishia wa Zimbabwe. Tungependa kuhakikishia watu wa Zimbabwe kuwa kama tume ya uchaguzi hatutaiba kura na wala hatutasalimu kile wanachotaka. Kila kinachotetwa hapa tutatangaza vile vile kama kilivyoamuliwa katika chumba cha kupigia kura. Kwa sasa matokeo zaidi ya vituo vya kupigia kura elfu kumi yanaendelea kuletwa na tume ya uchaguzi imewataka wananchi kuwa wavumilivu na wastahamilivu. Taarifa yake Omar Mutasa hiyo akiwa Harare Zimbabwe tuungane sasa na Jerusalem Makotori ambaye ni mchambuzi wa masuala ya Zimbabwe. Yeye ni Mzimbabwe anaishi uh, mjini Dar es Salaam nchini Tanzania. Karibu sana Jerusalem. Uh, jana Jumatatu watu walikuwa kisifia kwamba hakuna uh, wasiwasi wowote. Wasi Leo kumekuwa na maswali kuhusiana na tume ya uchaguzi. Kitu gani kimetokea? Ya yeah, asante sana ndugu mtangazaji. Nafikiri sana sana unajua kuna shauku kubwa sana la watu kupata matokeo. Lakini katiba na taratibu zote za uchaguzi zimeelekeza kwamba matokeo yatatoka wakati gani ila kwa sababu mtu ashapiga kura 
anataka apate rais anataka kila ambacho amekichagua ame, ame, ame akijue kama kitatoka kama vile ambavyo ye alitaka kwa hiyo mm. nafikiri ni shauku tu ambayo inasukuma watu kwa sasa hivi ndio kwa sababu nakuta wengine wameanza kushatangaza kwamba mimi ndo mshindi mimi ndo nimefanya hivi ni kwa sababu tu ya shauku mm. uh, tukitizama mchuano mkali kabisa kati ya Chamisa na Emerson uh, Mnangago nadhani tutakwenda katika duru ya pili mm, sana kwa, kwa mtazamo wangu mimi binafsi nilikuwa naangalia kuna vama, kuna vyama vya siasa shina tatu na ukiangalia vile shina moja ukiachilia mbali ZANU PF pamoja na MDC Alliance vile vingine ukiangalia matokeo ambayo yanatoka ya awali bado wavijaweza kukuleta kura za kuweza kusema kwamba zitatoa mtu mmoja akose kupata kura ya asilimia hamsini pamoja na kura moja kwa hiyo naipa nafasi ndogo sana ile kwamba wataenda kwenye 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 dola ya pili kwa mtazamo wangu mimi binafsi. Mm, kuna watu wanasema kwamba jeshi ambalo kwa kiasi kikubwa sana lilihusika kumweka mnangago wa madarakani lita, litakuwa na uzito sana kama chama cha MDC kitashinda. Ya ni, ni kweli kwa sababu lilishaonyesha hapo mwanzo kwamba jeshi lina nguvu na linaweza likafanya kitu kama lilivyofanya kusaidia kutoa rais aliyeko madarakani rais Robert Mugabe lakini ukiangalia namna ambavyo rais Mnangago ameendesha nchi kwa miezi minane iliyopita ni muona mimi binafsi ni muona kwamba amekuwa akiwapa hata vyama vya upinzani uhuru hata wa kufanya campaign wananchi wamekuwa na uhuru wa kujieleza kwa kipindi chote cha miezi nane ni kitu ambacho hakikuepo kwa miaka yote iliyopita ambapo rais Robert alikuwa madarakani kwa hiyo nawapa pia nafasi ndogo wanajeshi kwa mm. wanaweza wakaingilia kati endapo mnangago atakuwa ameshindwa kwa sababu mnangago ameonyesha wazi kabisa kwamba anataka kile kitu ambacho wananchi wanakitaka wa Zimbabwe Jerusalem na Makotore nashukuru sana muda unatupa mkono asante sana kwa kuzungumza nasi Mzimbabwe huyu ambaye anaishi nchini Tanzania hii ni dira ya dunia kutoka hapa London uko nami Salim Kikeke Karibu tena hapa London. Uko nami Salim Kikeke. Habari kuu siku huu. Wiki moja tu baada ya kutoa maneno makali dhidi ya Iran kupitia Twitter hivi sasa Rais wa Marekani Donald Trump amesema atakutana na viongozi wa Iran bila masharti yoyote. Mkuu wa tume ya uchaguzi nchini Zimbabwe Priscilla Chigumba ametangaza matokeo ya awali ya bunge baada ya kura kupigwa siku ya Jumatatu. Uchunguzi uliofanywa na BBC Africa Eye yani jicho la Afrika umegundua kuwa baadhi ya vijana wa Kisomali wamekuwa kiteswa katika vituo vinavyoaminiwa kuwa vya kurekebishia tabia sehemu mbali mbali Afrika Mashariki vituo hivi vinadai kurekebisha tabia zinazoonekana kwenda kinyume na maadili ya jamii ya Somali na dini ya Kiislamu kama vile uraibu wa dawa za kulevya lakini baadhi ya vituo hivyo vimekuwa vikiwa tesa wagonjwa hao na hata kuwafungia kwa lazima vijana wanaoshutumiwa wengine kufanya makosa kama vile uvutaji sigara, unywaji pombe na kuwa na wapenzi nje ya ndoa. Dayo Yusuf anatuarifu zaidi. Huu ni mtaa wa Isli Nairobi, maarufu zaidi siku hizi kama Mogadishu Ndogo kutokana na kazi wengi wa asili ya Kisomali. Na hapa kumetokea biashara kubwa ya kuzungua watu, yani kuponya kutumia dini ya Kiislamu. Lakini tumegundua ushahidi wa watu kuteswa katika vituo hivi vya kuponya. Daru Shifa ni moja ya vituo hivyo. Tumerekodi kisiri baadhi ya visa hivi vya kushtusha. Wagonjwa hutekwa kwa nguvu na kufungiwa hapa. Wamenikamata tu na kunifungia hapa. Sijawakosea, sijafanya chochote. Na wanapigwa. Mtu mmoja ametueleza kuwa ukatili kama huu ni kitu cha kawaida hapa. Nimewaona watu wakiwa wamevunjika mikono. Tumewapeleka wengine hospitali kutokana na ukatili waliofanywa. Na sio tu kupigwa, wagonjwa wanalazimishwa kunywa kinywaji hatari kinachoitwa harmala. Sekunde chache tu baada ya kunywa, kinawasababisha kutapika sana. Na tumegundua kuwa takriban visa vyote hivi ni jamaa wa vijana hawa ndio waliowaleta hapa kwa lazima. Wengi wa familia hizi hawajui kwa uhakika nini kinachoendelea katika vituo hivi kwa sababu nyingi vinaendeshwa na viongozi wa kidini wanaoitwa mashehe na mashehe hawa wanaaminiwa sana na jamii Leo polisi wawili wamefika hapa Daru Shifa lakini hawako hapa kuchunguza madai ya utesaji badala yake wamekuja wenyewe kumleta mgonjwa mwingine Familia zingine zinafanya mipango na kituo hiki kwa tumia polisi wa Kenya kuwateka kwa nguvu vijana wao Utesaji wote tulioshuhudia katika Daru Shifa ni kinyume cha sheria za Kenya. Na kada ni shirika la serikali linalohusika na kazi ya kurekebisha tabia hasa ya ulevi na uraibu.
Inaonekana pengine mfumo wetu wa sheria una masuala mengine yanayopewa kipaumbele zaidi. Lakini nadhani kama shirika tunalo pia jukumu kubwa kuchunguza na kufuatilia madai yanayotolewa kama haya. Tumwasiliana na mmiliki wa kituo hiki cha Daru Shifa na ametuambia kuwa madai yote haya ni propaganda tupu. Polisi wa Kenya hawajatoa jibu kwa madai kuwa wanaruhusu shughuli hii na hakuna mgonjwa wala mfanyakazi wa hapa aliyerekodiwa ametupatia jibu lolote. Imma kwa kujua au kutojua baadhi ya familia hizi za Kisomali zinawapeleka wapendwa wao kuteswa kwa kisingizio cha kuatibu. La uhakika ni kuwa wagonjwa wanatoka hapa na makovu ambayo hawatawahi kusahau. Dayo Yusuf BBC. Wakati huo huo polisi ya Kenya imevamia kituo hicho cha Darushi ambacho kinaonekana katika taarifa hiyo ya Dayo Yusuf afisa wa ngazi ya juu polisi amethibitisha kuvamia kituo hicho wanaangalia afya ya wagonjwa na kuwapa ruhusa wale ambao wanaonekana kupata nafuu kurudi nyumbani na kada halmashauri na udhibiti vituo hivyo imethibitisha kuvamia kituo hicho hapo awali halmashauri iliyokuwa hiyo ambayo inahusika ilitoa ripoti kwa kituo hicho hakijasajiliwa na halmashauri. Mwenye kituo amekanusha madai yote ya utesaji na unyanyasaji wa gonjwa. Makamu wa Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean Pierre Bemba amesema atagombea urais katika uchaguzi wa mwezi Disemba na atakubali matokeo hata ikiwa atashindwa. Bwana Bemba ameiambia BBC kwamba mradi uchaguzi utafanyika kwa njia ile wazi basi atakubali matokeo badala ya kuchukua silaha kama alivyofanya zamani. Bwana Bemba anatazamiwa kurudi Kinshasa kutoka Ubelgiji wiki hii kufuatia hatua ya mahakama ya ICC kumfutia mashtaka ya uhalifu. I don't want to be arrogant but uh, mm. sitaki kujigamba lakini uzoefu wangu katika miaka 25 iliyopita sasa nimesimamia majimbo nimesimamia usalama katika majimbo hayo nimehusika na uchumi na fedha nchini Kongo niko makamu wa rais na nadhani nafasi yangu kama senator leo inanipa nguvu kuwashinda wagombea wengine wote lakini nina imani naweza kupata suluhu ya nchi yangu. Bila shaka watu waliostaarabika lazima kuzungumza. Sio tu leo hata kwa kesho. Nadhani tuna jukumu la kuishi pamoja na upinzani. Mwaka 2003 tulisalimisha bunduki na silaha zetu zote na kuwa chama cha kisiasa. Kwa hiyo hili swala la bunduki kwa MLC limekwisha na ikiwa kuna vita vivyote ni kupitia kura hilo ndilo tunataka kulifanikisha. Jean Pierre Bemba, hii ni dira dunia kutoka hapa London. Karibu tena, michezo na Barrow. Baadhi ya mataifa yanayoshiriki katika mashindano ya riadha barani mwaka huu huenda yakakosa kufika katika mashindano hayo. Timu za Kenya, Burkina Faso, Uganda na Kongo ni miongoni mwa mataifa ambayo hayajaweza kufika katika mji wa Asaba ambao ni mwenyeji wa mashindano hayo huko Nigeria. Hii ni baada matatizo ya uchukuzi. Mwandishi wa habari wa BBC, Sada Sinkarone anaarifu zaidi. <tos> Ni timu ya Afrika Kusini mabingwa watetezi wa mashindano haya wakifika uwanja wa Steven Keshi kupiga mazoezi siku moja pekee kabla ya mashindano ya riadha barani. Ni moja wapo ya timu zinazoendelea kuwasili jijini ya Saba Nigeria baada ya kulazimika kukita kambi katika uwanja wa ndege mjini Lagos zaidi ya siku mbili. Jambo ambalo limewaudhi wasimamizi wa timu hizi. Timu zote zimekuwa Lagos kwa siku mbili na wanariadha wengine wamelala kwenye uwanja wa ndege kwa saa 15. Licha ya haya yote baadhi ya wanariadha wanasema kuwa wako tayari kwa mashindano. Imekuwa safari ndefu kufika hapa lakini wajibu wetu ni kupata matokeo mazuri. Tumekumbwa na changamoto katika uwanja wa ndege kuhusiana na pasipoti na visa lakini yatatatuliwa na tunaendelea kujipa motisha. Ingawa hali ya sasa imeshangaza wengi, imetajwa kuwa sio geni kwa michezo barani. Nafikiri inaweza kutokea kokote ulimwenguni. Kuna mambo ambayo huwezi kuyazuia. Matatizo haya huenda yakasahaulika. Lakini kwa Nigeria, waandalizi ni mshtuko usiotarajiwa. Celestine Karone, BBC Dira ya Dunia, Asaba, Nigeria. Na katika kombe la dunia la mchezo wa magongo wa wanawake Hispania, Argentina, Uholanzi, Australia, Ireland na Ujerumani wamefuzu robo finali. Hispania walijinyakulia ushindi baada ya kufunga penalti dhidi ya Ubelgiji. Hata hivyo mechi za mwisho za kufuzu robo finali zinachezwa leo kati ya England na Korea Kusini na Italia na India ili kupata nafasi mbili za mwisho zilizosalia za robo finali. 
Kenya ilikuwa miongoni mwa nchi nne zilizowakilisha Afrika katika kombe la dunia mchezo wa raga unaoshirikisha timu za wachezaji saba mjini San Francisco nchini Marekani. Kenya ilimaliza katika nafasi ya 16 katika mashindano hayo. Hata hivyo mashabiki wa raga wa Kenya wamepongezwa na shirikisho linalodhibiti raga duniani kwa kuleta msisimko wanapoishabikia timu yao. Tunapenda sana wa Kenya wanapohudhuria michuano. Wao huleta msisimko mzuri wanapoishabikia timu yao. Mashabiki wetu wanapotuunga mkono inaipa timu motisha na msukumo wa kucheza vizuri. Inafurahisha mno tunaposafiri mataifa mbalimbali na kucheza huku tukishabikiwa na wenzetu wa Kenya. Ni hayo tu katika michezo kwako Salim. Asante sana Beryl Gambani. Naam, tubaki katika michezo. Huenda mwawe kusikia mchezo wa watu kupigana na ngombe katika nchi kama vile Ureno au Hispania. Mchezo huo upo pia kisiwani Pemba nchini Tanzania. Wenyewe waliurithi kutoka kwa wakoloni wa Ureno kati ya karne ya 16 na 17 na kufanya sehemu ya utamaduni wao. Baada mchezo huu ukafanikiwa na kuwa sehemu ya kusherekea mavuno ya mpunga, lakini mwisho wa wiki hii uliambatanishwa na jitihada za kuchochea utalii kisiwani humo. Mwandishi wetu Sami Awami ameshuhudia mchezo huo. Ni hatari lakini jasiri haacha asili. Kizazi kimoja hadi kingine umefanyika burudani na fahari ya wapemba. Mchezo wa leo ni mzuri alhamdulillah si haba. Bado tulikuwa kama watu wawili mpaka watatu wazoefu na tulikuwa na makinda kinda kidogo madogo ambao kuwa yanajifunza funza ingawa walikuwa ni, wa, ni wazito kwenda lakini pia tumewapa ma, mazoezi kidogo na tukawapa hamasa na upia waka, waka shiriki ule mchezo kwa hivyo mchezo mikuwa mzuri mchezo huu uliletwa na wakoloni warenu karne ya 16 na 17 wenyeji waka uchukua na kufanya sehemu ya tamaduni zao pamoja kuwa mchezo huu ni sehemu ya jitihada za kukuza utaliki suwani hapa Huu ni moja kati ya michezo ya zamani sana ya kitamaduni ambayo watu wa Pemba wamekuwa kitumia katika kusherekea mavuno na hasa mavuno ya mpunga. Mbali na karafu, mpunga ni zao kubwa visiwani hapa. Waandaaji wa tamasha hili wanasema situ wanalenga kuchochea utalii bali kupitia kivutio hiki cha utamaduni wanataka kufufua fahari hii ya kiutamaduni miongoni mwa wapemba. Kwa miaka takriban 20 iliyopita mchezo wa ngombe ulikuwa umepotea kabisa katika hii mitaa. Hapa pojini, kule chwale, mchanga mdogo na maeneo ya kangagani. Hayo ni maeneo yanajulikana kwa kina kihistoria kwamba yalikuwa ni maeneo ambayo ni mashuhuri kwa mchezo wa ngombe. Lakini kwa miaka kuanzia miaka ya tisini, huu mchezo ulikuwa umeondoka kabisa. Sisi tumeamua kurejesha kwa sababu mkataa asili yake huyo ni mtumwa. Na lengo hili linaonekana kutimia. Mchezo ni mzuri kwa sababu ndio mila yetu kwa kwetu kusia. Kwa upenda, kwa uwenzi, kwa mila historia za kwetu. Kilijanivutia saa zaidi. Kwa sababu tangu kwa nitoke yako, ndi kwa nkisikia tu kama kuna nchezo ngome, nchezo ngome ni kwa sijaibu kuona tasku mwaja. Zilikuwepo pia burudani zingine za kitamaduni, ambazo zilihusisha jinsi ya zote. Na hapo, kina mama walionyesha umahiri wao. Sami Awami, BBC, Pemba. Mwisho wa dira ya dunia, usiku mwema, alamsi.